ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ సౌకర్యాల కల్పనలో టీటీడీ తిరుమలలో పునర్వసు నక్షత్రోత్సవం తిరువేధి ఉత్సవంలో సీతారాముల దర్శనం శ్రీవారు సృష్టించిన ప్రకృతి శోభిత పవిత్ర జలధార తిరుమలలో నిలవైన ఆకాశ గంగా పుణ్యతీర్థం ప్రత్యేక కథనం తిరుమలలో శ్రీవారి పాదాల దర్శనం నారాయణగిరిలో పరవశించే భక్తజనం తిరుమల క్షేత్రంలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది వేసవి సెలవులు వారాంతపు రోజులు కావడంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో శ్రీవారి దర్శనానికి తరలి వస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని కంపార్ట్మెంట్లు పూర్తిగా నిండిపోయి క్యూ లైన్లు వెలుపలకి వచ్చాయి అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నపానీయాలను అందజేస్తున్నారు మరోవైపు సర్వదర్శనం భక్తులు తమకు టోకెన్లలో ముద్రించిన సమయానికే క్యూ లైన్లలోకి ప్రవేశించాలని టీటీడీ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు దీనివల్ల వారి సమయం ఆదా అవడమే కాకుండా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కేవలం రెండు మూడు గంటల్లోగా శ్రీవారిని దర్శించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది తిరుమల క్షేత్రంలో పునర్వసు నక్షత్రోత్సవం ఘనంగా జరిగింది భక్తులు సీతారాములను మనసారా సేవించి పునీతులయ్యారు సీతా లక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని శోభాయమానంగా అలంకరించి సహస్ర దీపాలంకరణ మండపంలో ఉయలలో కొలువు తీర్చారు వేదం నాదం గీతం సహితంగా ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు అనంతరం సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ఒక తిరుచిపై ఆంజనేయస్వామివారిని మరో తిరుచిపై అభిముఖంగా కొలువు తీర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడ విధిలో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు కోదండరాముని కళ్యాణంతో తిరునగరి భక్తి కాంతులను వెదజల్లింది రామచంద్రుడి జన్మ నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుపతి శ్రీ కోదండరామాలయంలో జానకిరాముల కళ్యాణం గమనీయంగా జరిగింది కళ్యాణోత్సవం మండపంలో ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులను పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో చక్కగా అలంకరించి వేంచేపు చేశారు అనంతరం పుణ్యాహవచనం కలశస్థాపన కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన కంకణ ధారణ శాంతి హోమం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ అక్షతారోపణ మాలా పరివర్తనం తదితర క్రతువులను ఆగముక్తంగా పూర్తి చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి భక్తి పార్వశ్యంలో ఓలలాడారు ఇక శనివారం సాయంత్రం కోదండరాముడు తిరుచి సేవలు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సకల శోభితంగా అలంకార భూషితులైన స్వామి అమ్మవార్లను తిరుచిపై వేంచేపు చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు కర్పూరహారతులిచ్చి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది పునర్వసు నక్షత్రోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సీతాలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని చక్కగా అలంకరించిన అర్చక స్వాములు తిరుచిపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని అతి పురాతన గ్రామదేవత పోచమ్మ ఆలయంలో జలాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా వెయ్యిన్ని ఒక బిందెలలో జలాలను నింపి శోభాయాత్రగా భక్తుల శిరసును ధరించి డప్పు చప్పుళ్లు అమ్మవారి నామస్మరణ నడుమ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మహామంగళహారతులు సమర్పించారు హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శనివారం సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఉత్సవ మండపంలోని వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చి ఘనంగా అలంకరించారు అనంతరం కంకణ ధరణ యజ్ఞపవిత ధరణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధరణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు కళ్యాణంలో పరిసర ప్రాంతాల నుండి భక్తులు పాల్గొని వీక్షించి తరించారు దేవదేవుడు కొలువైన పుణ్యధామం తిరుమల క్షేత్రం ఆ క్షేత్రం ఎన్నో పవిత్ర తీర్థాలతో మరెన్నో పుణ్యస్థలాలతో అంతకు మించిన భక్తి మనోల్లాస ప్రదేశాలతో విరాచిల్లుతోంది కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అణు అణువున నిండి ఉన్న ఈ సప్తగిరిలో ప్రతి చెట్టు పుట్ట రాయి రప్ప అన్ని ఆ శ్రీవారి అపార అనుగ్రహ పాత్రమే అందుకే 
తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులు ఈ క్షేత్రంలో ఉన్న అన్ని సందర్శనీయ స్థలాలను వీక్షించి పరంధాముడి కృపకు పాత్రులవుతున్నారు ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి భక్తులు ఎంతో మహిమాన్విత తీర్థరాజంగా పూజించే ఆకాశ గంగ విశేషాలను తెలుసుకుందాం తిరుమలలోని పుణ్య తీర్థాలలో తీర్థరాజంగా విరాజిల్లుతోంది ఆకాశ గంగ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తరాన ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో నెలవై ఉంది ఆకాశ గంగ తీర్థం భక్తులు రహదారిపై నుంచి కిందకు మెట్ల మార్గం ద్వారా ఆకాశ గంగ తీర్థానికి చేరుకుంటారు పవిత్ర తీర్థరాజంగా వెలుగొందుతున్న ఆకాశ గంగ ప్రదేశంలోనే అంజనాదేవి తపస్సు చేసి ఆంజనేయుడిని పుత్రునిగా పొందినట్లు పురాణోక్తి ఇంతటి పురాణ ప్రాశస్త్యాన్ని సంతరించుకున్న ఆకాశ గంగ తీర్థానికి మేషమాసం చిత్త నక్షత్రం పౌర్ణమి రోజు విశేషంగా తీర్థోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు శ్రీవారిని తీర్థ కైంకర్యంతో సేవించిన వైష్ణవ భక్తాగ్రేశ్వరుడు తిరుమల నంబి ప్రతిరోజు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి పాప వినాశనం తీర్థం నుంచి పవిత్ర జలాన్ని తీసుకువచ్చేవాడు తన ప్రియభక్తుడికి ఆ శ్రమ తప్పించాలనే తలంపుతో తిరుమల నంబిని బోయవాణి రూపంలో పరీక్షించే సమయంలో సాక్షాత్తు శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామివారే సృష్టించిన పవిత్ర జలధార ఈ ఆకాశ గంగ నాటి నుంచి తిరుమల శ్రీవారి చేత తాతా అని పిలిపించుకున్న భక్త శిఖామణి తిరుమల నంబి ఈ ఆకాశ గంగ తీర్థాన్నే స్వామి కైంకర్యాలకు వినియోగిస్తూ స్వామి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అదే సంప్రదాయాన్ని నేటికీ తిరుమల నంబి వంశీయులు కొనసాగిస్తూ తిరుమల శ్రీవారికి ఆకాశ గంగ తీర్థ జలాలతో కైంకర్యాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఆకాశ గంగ తీర్థ సమీపంలోని ఆలయంలో శ్రీ అంజనాదేవిని శ్రీ బాలాంజనేయ స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహిస్తారు ఈ ఆలయంలోని గర్భగుడి ముఖద్వారంపై అంజనాదేవి తపస్సు చేస్తున్న దృశ్యం శ్రీ బాలాంజనేయ స్వామి దివ్య మనోహర శిల్పాలు రమణీయంగా దర్శనమిస్తుంటాయి ముఖ్యంగా ఈ ఆలయంలో భక్తులు సంకల్ప పూజ చేయించుకుని నేతి పిండి దీపాలను వెలిగించి మొక్కలు తీర్చుకుంటారు ప్రతినిత్యం శ్రీ అంజనాదేవి బాలాంజనేయ స్వామివార్లకు ఆకాశ గంగ తీర్థ జలాలతో అభిషేకం జరుగుతుంది అలాగే హనుమ జయంతి రోజు స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి భక్తులు ఆలయాన్ని సందర్శించవచ్చు టీటీడీ ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆకాశ గంగ తీర్థం ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉద్యానవనంలో భక్తులు తిరుమల శ్రీవారిని స్మరిస్తూ కొంతసేపు సేద తీరి మనోల్లాసాన్ని పొందుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ఇకపై మీరు గంటల తరబడి వేచి ఉండే పని లేదు క్యూ లైన్లలో కష్టాలు పడాల్సిన పని లేదు తిరుమలలో వేసవి రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సర్వదర్శనానికి ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అయినా నిశ్చింతగా హాయిగా మీరు కోరుకున్న సమయానికే శ్రీవారి సర్వదర్శనం చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది టిటిడి సర్వదర్శనం ద్వారా మీకు నిర్ణీత సమయాన్ని కేటాయించి సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తోంది ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే సర్వదర్శనం టోకెన్ పొందడమే ఈ టోకెన్ ను పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తారు ఇక మీకు కేటాయించిన సమయంలోపు మీరు తిరుపతి పరిసరాల్లోని ఆలయాలను సందర్శించండి మీ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని రెట్టింపు చేసుకోండి సర్వదర్శనం టోకెన్ పొందండి తేలికగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోండి గమనిక సర్వదర్శనం టోకెన్ పొందేందుకు భక్తులు తమ ఆధార్ కార్డ్ ను తప్పనిసరిగా వెంట తెచ్చుకోవాలి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతి నగరంలోని అకరంపల్లిలో కొలువైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై స్వర్ణాభరణ సుగంధ పుష్ప శోభితంగా అలంకార భూషితులైన స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర క్రతువులను నిర్వహించి మేళతాళాలు మంగళ 
వైద్యాల నడుమ కళ్యాణ క్రతువును నిర్వహించారు జ్యేష్ట మాసం శనివారం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి రామాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలను వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి పరవసులయ్యారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం విజయవాడ సత్యనారాయణపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారు పుష్ప శోభితంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సుగంధభరిత పుష్పాలు పత్రహారాలతో అలంకార భూషితులైన స్వామివారిని భక్తులు కన్నునారా గాంచి తన్మయులయ్యారు గోవింద నామస్మరణలు చేసి స్వామివారిని సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు విశాఖపట్నం శివారు ప్రాంతం విశాలాక్షి నగర్లో నెలవైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో వెంకటేశ్వర స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి రామాలయంలో ఉపాలయంగా అలరారుతున్న శ్రీనివాసుని ఆలయంలో శనివారం సందర్భంగా అభిషేకాలు పూర్తి చేసి తులసి మాలలతో అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తరించారు విశాఖ ఎంవీపీ కాలనీలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు వర్ణమయ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అభయ ప్రదానం చేసిన స్వామివారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు శ్రీకాకుళం రూరల్ మండలం వంజంగి గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ ముకుంద తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కళకళలాడింది జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించుకునే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు సందడిగా కనువిందు చేశాయి స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు ఆలయ ఆవరణలోని ధ్వజస్తంభం తులసి కోట వద్ద దీపాలు వెలిగించి స్వామివారికి నివేదించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా హవ్వాడ మండల కేంద్రంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారికి అర్చనలు నిర్వహించాక చక్కగా అలంకరించి అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేశారు ఆపై నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నిజామాబాద్ సుభాష్ నగర్లోని రామాలయంలో స్వామివారు పుష్ప శోభితంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ప్రాతకాలమే పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి మల్లెపూల మాలలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరి సహస్రనామాలను పారాయణం చేశారు అమ్మలగన్న అమ్మ దుర్గాంబకు చిత్తూరు వాసులు అడుగడుగున నీరాజనాలు పలికారు చల్లంగా చూడమ్మా అంటూ ప్రణమిల్లారు గిరింపేటలో మహిమాన్వితంగా అలరారుతున్న శ్రీ దుర్గాంబ ఆలయంలో చిత్తరై మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారి పల్లకి సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది మూలమూర్తికి అభిషేక అర్చనలు నిర్వహించాక నవరత్నాలు పొదిగిన విశేష ఆభరణాలతో అలంకరించారు విద్యుత్ దీపాలు పరిమళ పుష్పాలతో చూడచక్కగా తీర్చిదిద్దిన పల్లకిపై దుర్గమ్మ తల్లి దశభుజ చాముండేశ్వరీ దేవి శివగామ సుందరి సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామి వారిని కొలువదీర్చి పంచహారతులు సమర్పించారు డప్పు వాయిద్యాలు బాణ సంచ వెలుగుల నడుమ పల్లకి సేవను నిర్వహించారు భక్తుల చిత్ర విచిత్ర వేషధారణలు ఊరేగింపులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తలోకం తిరుమలలో దర్శించుకోవాల్సిన పుణ్య ప్రదేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వీటిలో భక్తులు తప్పనిసరిగా సందర్శించాల్సిన ప్రాంతం శ్రీవారి పాదాలు తిరుమలలో తొలిసారిగా స్వామివారు ఇక్కడే అడుగు పెట్టారని ప్రతీతి అందుకే ఇక్కడ స్వామివారి పాదాలను కొలువదీర్చారు భక్తులు స్వామివారి పాదాలను దర్శించి తరిస్తున్న వైనంపై ప్రత్యేక కథనం కలియుగ ఆరంభంలో శ్రీనివాసుడు వైకుంఠం నుంచి భూలోకానికి భక్తులను అనుగ్రహించడానికి సప్తగిరిలోని నారాయణగిరిపై తొలిసారిగా మోపిన పాదాలే శ్రీవారి పాదాలు శ్రీవారు స్వయంవ్యక్త సాలగ్రామ అర్చావతారంలో కొలువై తిరుమల క్షేత్రంలో భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం ఆదశి తిథి రోజు సోమవారం సిద్ధయోగంతో కూడిన శుభ ముహూర్తంలో శ్రీవారు అర్చావతారంలో వెంకటాద్రి శిఖరంపై కొలువయ్యారని పద్మపురాణం పేర్కొంటోంది సాక్షాత్తు సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా శ్రీవారి పాదాలను కడిగి పర్వశించినట్లు పురాణోక్తి తిరుమల గిరిలోనే ఎత్తైన ప్రాంతం నారాయణగిరి ఈ ప్రాంతమే శ్రీవారు మొట్టమొదటిసారిగా పాదాలను మోపిన పుణ్య ప్రదేశంగా నేడు భక్తుల పూజలు అందుకుంటోంది తిరుమలేసిని ఆలయానికి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో అతి ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతంగా అలరారుతున్న నారాయణగిరిపై శ్రీవారు తొలి పాదం మోపారు కాగా శిలాతోరణం వద్ద రెండో పాదం మోపి ఆనంద నిలయంలో అర్చాస్వరూపంగా వెలిశారని ఓ కథనం ఈ ప్రదేశంలో శ్రీవారి పాదాలు సుమారు పదమూడు అంగుళాల పొడవుతో పూజనీయంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి చుట్టూ ఎత్తైన చెట్లు కొండా కోనల మధ్య చక్కటి ప్రకృతి సోయగాల నడుమ 
శ్రీవారి పాదాలను తనివి తీరా సేవించుకున్న భక్తులు అక్కడి నుంచి కింది భాగంలో కానవచ్చే తిరుమలేశుడి దివ్య సన్నిధానాన్ని వేల కోట్ల తేజోమయ కాంతలతో ధగద్ధగాయమానంగా వెలిగిపోయే బంగారు గోపురాన్ని తిలకించి ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని పొందుతారు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులు శ్రీవారి పాదాలను దర్శించుకోవచ్చు నారాయణగిరి చేరుకున్న భక్తులు శ్రీవారి పాదాలను దర్శించుకోవడానికి వీలుగా మెట్ల మార్గం ఉంది శ్రీవారి పాదాలను దర్శించుకున్న భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేసి నేతి దీపాలు వెలిగించి కొబ్బరికాయలు కొట్టి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు నారాయణగిరిలోని శ్రీవారి పాదాలకు ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసం శుద్ధ ద్వాదశి రోజు టిటిడి ఆధ్వర్యంలో ఛత్ర స్థాపనోత్సవ కార్యక్రమం వైభవంగా జరుగుతుంది అర్చకులు సుగంధభరిత మంగళ ద్రవ్యాలతో శ్రీవారి పాదాలకు అభిషేకం నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పిస్తారు ఇక తిరుమలకు ప్రధాన జలవనరులైన కళ్యాణి డ్యాం కుమారధార పసుపుధారలకు నారాయణగిరి పర్వత ప్రాంతం నుంచి జాలువారే జలపాతాల నుంచి నీరు వస్తుంది స్వామి పాదం తాకిన పరమ పుణ్య ప్రాంతం నుంచి తిరుమల గిరిలో లభించే ప్రతి నీటి బొట్టును భక్తులు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి దివ్యామృత ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు ఇక శ్రీవారి పాదాల మండపం చెంత టిటిడి భక్తుల సౌకర్యార్థం జలప్రసాద కేంద్రంతో పాటు ఇతర సౌకర్యాలను సమకూర్చింది స్వామి పాదాలను దర్శించుకుని పునీతులైన భక్తజనం అక్కడే ఉన్న టిటిడి అటవీ శాఖ వారి కుటీరంలో కొంతసేపు సేద తీరి ఇటు ఆహ్లాదకర ప్రకృతి సోయగాన్ని అటు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఆధ్యాత్మిక చరణామృతాన్ని ఒకేసారి ఆస్వాదించి పరవశిస్తారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా చింతలూరు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తులు విశేషంగా ఆలయానికి చేరుకుని మాసోత్సవాల సందర్భంగా స్వామి వారికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని పరవసలయ్యారు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి స్వామివారిని దర్శించుకుని గోవింద నామస్మరణలు చేశారు అనంతపురం జిల్లా రామగిరి మండలం శ్రీహరిపురంలో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరిగాయి జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా అంజనే సుతుడికి పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత స్వర్ణరాజిత ఆభరణాలు పూలమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఆకు పూజలు నిర్వహించారు మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు జై హనుమాన్ స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు రామబండ సేవలో తరించారు గుంటూరు నగరం నల్ల చెరువులో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు జ్యేష్ఠ మాసం అందులోనూ శనివారం కావడంతో భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం విశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు స్వామివారి దర్శనార్థం క్యూలైన్లో బారులు తీరారు శ్రీనివాసుని దర్శించుకుని గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ పులకించారు అలాగే గుంటూరు అరెండల్ పేటలో నిలవైన శ్రీ గంగా మీనాక్షి సమేత శ్రీ సోమసుందరేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది అభిషేక ప్రియుడైన ఈశ్వరునికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి అందంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు సోమసుందరుని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించారు అలాగే నవగ్రహాలకు తైలాభిషేకం జరుపుకుని ప్రదక్షిణలు చేశారు గ్రామ దేవతలకు అంబళ్లు సమర్పిస్తే చల్లగా కాపాడుతారని భక్తుల నమ్మకం ఈ నేపథ్యంలో కడపలోని బెస్తవీధిలో నిలవైన జగన్మాత శ్రీ బాలపోలేరమ్మకు భక్తులు అంబళ్లు సమర్పించి తరించారు అమ్మవారికి ఏటా జాతరను కోలాహలంగా నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా చల్లని తల్లిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని సహస్రనామాలతో అర్చించి అంబళ్లు సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు జాతర సందర్భంగా ఆలయానికి చేసిన పుష్పాలంక భక్తులను ఆకట్టుకుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రాకారోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది స్వామివారికి ప్రీతికరమైన శనివారాన నిత్య పూజలు పూర్తయ్యాక సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు స్వామి అమ్మవార్లను పల్లకిపై కొలువు దీర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పల్లకి ఉత్సవం నిర్వహించారు అదేవిధంగా జిల్లాలోని తుని తాండవ నది తీరం కాట్రాళ్ల కొండ వద్ద కొలువైన శ్రీ తాండవ శివలింగేశ్వరునికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పరమశివుడికి తాండవ నది జలాలతో అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించారు ఆపై అర్చకులు ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు అలాగే తుని పాత బజార్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా ఉత్సవ ప్రియుడికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తులు స్వామివారి సేవలను కనులారా దర్శించి పర్వసలయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని చూద్దాం కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని పురాతన రామాలయం 
భక్తుల శ్రీరామనామ స్మరణలతో పులకించింది పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ సీతారామచంద్రమూర్తిని సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు ఆదర్శ దంపతులను దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు అలాగే కరీంనగర్ విద్యానగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపి వివిధ సుగంధ పుష్పాలు తులసీమాలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు ఇక పెద్దపల్లి జిల్లా మంధనలోని పురాతన హనుమాన్ దేవాలయంలో ఆకుపూజలు జరిగాయి రామబంటుకు చందన పూజలు జరిపి అష్టోత్తర నామాలతో పారాయణం చేశారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు దోష పరిహారార్థం నవగ్రహాలకు తైలాభిషేకాలు జరిపారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానేరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి భరతనాట్య ప్రదర్శన కన్నులు పండువగా జరిగింది చెన్నైకి చెందిన దివ్యసేన బృందం ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వామివారికి నీరాజనంగా సమర్పించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ